Cudowne dziecko. Pierwsza europejska pianistka zawodowa. Przebojowa, piękna, niezależna. Przyjaźni się z najwybitniejszymi twórcami swojej epoki. Sam Johann von Goethe, zachwycony jej talentem, dedykuje jej jeden ze swoich wierszy. Wielbiona za życia, po śmierci nagle popada w zapomnienie. Maria Szymanowska przychodzi na świat w Warszawie 14 grudnia 1789 roku w rodzinie zasymilowanych Żydów Barbary i Franciszka Wołowskich, którzy z powodzeniem prowadzą własną browarnię. Przed powstaniem listopadowym to w niej odbywają się tajne spotkania polskich patriotów. W salonie Wołowskich regularnie goszczą wybitni artyści i intelektualiści tamtych czasów. Dziewczynka od najwcześniejszych lat chłonie muzykę. Bywa na koncertach ówczesnych sław, a z czasem grywa przed nimi we własnym domu. Nie ma jednak szansy na profesjonalną edukację muzyczną. Ta zarezerwowana jest wyłącznie dla mężczyzn. Maria nie zważa jednak na te przeciwności. Z niezwykłym uporem, w dużej mierze samodzielnie, szlifuje swój warsztat pianistyczny i kompozytorski. W 1810 roku udaje się do Paryża, gdzie swą grą zwraca na siebie uwagę bywalców tamtejszych salonów. Urzeczony talentem młodej artystki, słynny włoski kompozytor Luigi Herubini wpisuje do jej sztambucha swoją fantazję Cedur. Wkrótce po powrocie do Warszawy Maria wychodzi za mąż za ziemianina Teofila Józefa Szymanowskiego. Na świat przychodzi trójka ich dzieci. Bliźnięta Helena i Romuald oraz młodsza o rok Celina, która w przyszłości zostanie żoną Adama Mickiewicza. Ku niezadowoleniu męża Maria nie rezygnuje jednak z kariery muzycznej. I w 1817 roku rusza w swoje pierwsze turne po Europie. Jej pełna pasji gra Kunszt pianistyczny, ale także urok osobisty, błyskawicznie zjednują jej rosnące grono wielbicieli. Swój objazd po Europie Maria kończy z przekonaniem, że chce zostać zawodową pianistką. Jej ambicje nijak mają się do ówczesnego modelu rodziny, ani wyobrażeń jej męża o tym, jak powinno wyglądać ich małżeństwo. Do sądu trafia wniosek o rozwód. Maria staje się odpowiedzialna za utrzymanie trójki swoich dzieci. Następne lata to dla Marii niemal nieprzerwane tournée wzdłuż i wszerz Europy i nieustające pasmo sukcesów. Pianistka występuje z ówczesnymi sławami, między innymi z austriackim kompozytorem, uczniem Mozarta Johannem Humlem czy z słynnym skrzypkiem Pierem Bajo. Jej występy w Petersburgu wywierają piorunujące wrażenie na carze Aleksandrze I, który w dowód uznania przyznaje Marii tytuł pierwszej fortepianistki ich cesarskich mości cesarzowych. Wiąże się to nie tylko z ogromnym prestiżem, ale także pokaźnym stypendium. W niemieckim Marienbadzie jej gry słucha z kolei Goethe, leczący w uzdrowisku złamane serce. Zachwycony utalentowaną Polką poeta, Wpisuje do jej sztambucha wiersz pod tytułem Pojednanie. Jej sztambuchy, pamiętniki z nutami, dedykacjami, wierszami i rysunkami zapełniają się kolejnymi wpisami i dowodami uznania największych twórców XIX wieku. W 1827 roku Maria ostatecznie osiada w Petersburgu gdzie z powodzeniem uczy gry na fortepianie dzieci arystokratów i bogatych mieszczan, w tym samą córkę cara. Szybko staje się jedną z najbogatszych kobiet w mieście nad Newą. Nadal też daje znakomicie wynagradzane koncerty. Jest u szczytu sławy. W czasach, kiedy kobiety nie miały wstępu ani na uczelnię, ani tym bardziej na estrady, Maria Szymanowska zdobywa uznanie i międzynarodowy rozgłos. Bez kompleksów mierzy się z męskim światem muzyki, Niezależna artystycznie, ale też i finansowo. Ten niezwykły życiorys nagle przerywa epidemia cholery, która opanowuje Petersburg latem 1831 roku. 